నమస్తే సాధారణంగా ఎప్పుడు పండించే పంటల సాగుతో పాటు రైతు ఉద్యానవన పంటలను వేసుకోవడం వల్ల మంచి ఆదాయాన్ని సంపాదించుకోవచ్చు తక్కువ నీటితో లాభసాటి వ్యవసాయం చేస్తూ మేలైన దిగుబడిని సాధించే అందుకు మరి ఎలాంటి పండ్ల మొక్కలను వేసుకోవాలి ప్రకృతి విధానంలో వీటి సాగు విధానం ఎలా ఉంటుంది వీటి మార్కెటింగ్ పద్ధతులపై మీకున్న సందేహాలను నివృత్తి చేసే అందుకు ప్రకృతి వ్యవసాయ రైతు మనోహర చారి గారు మనతో పాటు లైవ్ లో సిద్ధంగా ఉన్నారు స్క్రీన్ పైన కనిపించే నెంబర్లకు కాల్ చేసి రైతులు తమ సందేహాలను తెలుసుకోవచ్చు నమస్తే మనోహర చారి గారు ఈ రోజు ఉద్యానవన పంటలు కూడా రైతులు ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది మరి దీని దిగుబడి ఏ విధంగా ఉంటుంది వీటి గురించి ఉద్యానవన పంటలు ముఖ్యమైనది ఏంటంటే కూలీల ఖర్చు బాగా తక్కువ కూలీల ఖర్చు నీటి వినియోగం కూడా బాగా తక్కువ ఒక ఎకరా పండించే ఇతర పంటలతో ఇది నాలుగు నుంచి ఐదు ఎకరాల వరకు మనం పండ్ల తోటలు సాగు చేసుకోవచ్చు దీంట్లో ఇది దీర్ఘకాలిక పంటలన్నీ ఉద్యాన పంటలన్నీ మళ్ళీ మళ్ళీ సాగు చేసే నేలందు మళ్ళీ మొక్కలు నాటే అవసరం లేదు ఒకసారి నాటుకున్నామంటే ఇప్పుడు కొన్ని రకాల మొక్కలు అరటి లాంటివి అయితే మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు వస్తాయి మామిడి అయితే పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాలు జామ అయితే ఇట్లా ఇట్లా లాంగ్ డ్యూరేషన్ పంటలు ఇవన్నీ కాబట్టి ఉద్యానవన పంటలు రైతులు బాగా మొగ్గు చూపుతున్నారు దాని బడి దీనికి ఆదాయం కూడా ఈ మధ్యన బాగానే ఉంది ఉద్యాన ఉద్యానవన పంటల్లో అన్నిటికీ మార్కెట్ తగినంత డిమాండ్ ఉంది మార్కెట్లో అయితే ప్రజల్లో బాగా అవగాహన పెరిగింది పళ్ళు తినాలి కూరగాయలు తినాలి ఆకూరలు తినాలి అవగాహన కూడా బాగా పెరిగింది ఆర్థికంగా జరిగే కొంత నిలదొక్కున్నది పరిస్థితి కాబట్టి పళ్ళ తోటలకు బాగానే మన మన ఏరియాలో బాగానే మార్కెట్ ఉంది మంచిగా నెమ్మడి పోతున్నాయి పళ్ళ తోటలని డిమాండ్ బాగానే ఉంది అయితే ఒక్కటి ప్రకృతి వ్యవసాయంలో పండించే పండ్ల మొక్కలకి ఎంతవరకు డిమాండ్ ఉందంటారు అంటే మనకి ప్రకృతి వ్యవసాయంలోకి వెళ్తే చాలా టైం టేకింగ్ సో దీని గురించి ఏమంటారు ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయంలో టైం టేకింగ్ కరెక్టే కొంతవరకు కాకపోతే మేము అమ్మేది మొత్తం ప్రకృతి వ్యవసాయంలో పంట పండించినా కూడా మామూలు ఓపెన్ మార్కెట్లో మాత్రమే ఆ మొగ్గగలుగుతున్నాం ఆర్గానిక్ లో చాలా తక్కువ అమ్ముడు పోతున్నది ఒక పది ఇరవై శాతం మటుకు అమ్ముడు పోతుంది కొన్ని రకాల పంటలు అమ్ముడు పోతున్నాయి కొన్ని రకాల పంటలు హార్టికల్చర్కి వచ్చేసరికి కొన్ని పోతాయి కొన్ని కొంత మాత్రమే అమ్ముకోగలుగుతున్నాం మిగతా అంతా మామూలు మార్కెట్లో అమ్ముకుంటున్నాం పెట్టుబడి తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మేము ఎట్లా అమ్మాలి కదా పంట పండినాక అమ్ముడు తప్పదు మాకు కాబట్టి మేము మామూలు మార్కెట్లో అమ్ముకుంటున్నాం మేము అన్ని ముఖ్యంగా హార్టికల్చర్ పంటల్ని వేసుకోవడంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలంటారు నేల స్వభావాన్ని బట్టి పంటలు వేసుకోవాలి మొట్టమొదట మనకున్న నీటి లభ్యతను బట్టి మనం కొన్ని పంటలు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మామిడి జామ ఇలాంటి పంటలకు బాగా నీటి వినియోగం బాగా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వేసుకోవచ్చు లేదు మళ్ళీ అదే అరటికి వచ్చేసరికి నీటి వినియోగం కొద్దిగా ఎక్కువ ఉంటుంది దానికి అట్లా ఆ ప్రాంతాలు ఏ పంట పడుతుందో మనం ఆ పంటను చూసి వేసుకోవాలి మనం అలాగే ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా నీటి సమస్య కొన్ని ప్రాంతాల్లో మరి ఎక్కువగా ఉంటుంది కొన్ని ప్రాంతాల్లో సరిపడా నీరు ఉంటుంది సో మీరు అన్నట్లుగా నీటి సమస్యను ఎలా అధిగమించవచ్చు అలాగే ఏ పంటకి ఎంతవరకు అవసరం అవుతుంది అంటారు ఇప్పుడు మామూలుగా మనకు ఒకటి ఒకటిన్నర రెండు నంగలాల నీళ్ళు అంటే మనకు నాలుగు నుంచి ఐదు ఎకరాల హార్టికల్చర్ హార్టికల్చర్ పంటలు మనం సాగు చేయొచ్చు ఖచ్చితంగా దీంట్లో ఇబ్బంది లేదు ఇప్పుడు డ్రిప్ వచ్చింది టెక్నాలజీ వినియోగించుకోవాలి డ్రిప్ ఉన్నది ఆచ్ఛాదన ఉంది మనము అంతర్సిద్ధి ఏం చేస్తాం మనము నీటి వినియోగం తక్కువ పెట్టుకోవాలి మనకు మనకు వచ్చే ఇబ్బందికర పరిస్థితి ఏదంటే ఏప్రిల్ మేల మాత్రమే ఇబ్బంది నీటి పరిస్థితి ఆ రెండు నెలలు అధిగమించినామంటే మనకు నీటి సమస్యలు ఉండవు వర్షాలు పడక వర్షాలు కొద్ది తేడా అయినా కూడా వాతావరణం చల్లగా ఉంటుంది కాబట్టి మొక్కలు అంతగా తేమ అవసరం లేదు మనకు ఏప్రిల్ మేల కాపాడుకోగలిగితే పంటలు సంవత్సరం పాటు పండిస్తున్నట్టు పంటలు మనం రైట్ కాలర్ రెడీగా ఉన్నారండి శ్రీకాకుళం నుంచి నమస్తే తేజ గారు తేజ గారు మనోహర్ చారి గారితో మాట్లాడండి ఏం అడగాలనుకుంటున్నారు చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు మన జొన్నకి పురుగు వస్తుందండి ఏది జొన్నక అండి జొన్నకి ఏ జొన్న అది జొన్న అంటే ఇప్పుడు అవునండి ఆవిడ అయిందండి జొన్న దానికి పురుగు అనేది వస్తుంది అవునండి ఈ మధ్యన మొక్క పంటల్లో జొన్న గానీ మన మొక్కజొన్న గానీ కత్రిపూర గానీ బాగా ఇబ్బంది పెడుతున్నది దాన్ని మనం మొదటి నుంచి అద్భుతంలో పెట్టుకోవాలి ట్రాప్స్ పెట్టాలి ఎల్లో ట్రాప్స్ పెట్టుకోవాలి మనం ట్రాప్స్ పెట్టుకుంటే కొంతవరకు కంట్రోల్ అవుతుంది మీరు అగ్నాశ్రయం స్ప్రే చేయండి ప్రకృతి వ్యవసాయ ఆధారాలు అయితే అగ్నాశ్రయం స్ప్రే చేయండి రెండు సార్లు వారంలో తగ్గుతుంది మీకు అది ప్రకృతి వ్యవసాయంలో అయితే అగ్నాశ్రము కొద్దిగా మట్టి కలిపి స్ప్రే చేయండి లోపటి మట్టి కలిపి స్ప్రే చేయండి లేదు మీకు ఇంకా మీకు ఇంకా కావాలంటే కూడా మా ఓన్లీ మట్టి మట్టి ద్రావణం పోస్తే కూడా పురుగు పోతుంది సుడులలో పోయాలి మట్టి ద్రావణం లోపటి మట్టి ద్రావణం తీసుకొని సుడులలో సుడులలో పోయాలి రైట్ ఇక ముఖ్యంగా ఉద్యానవన పంటలు వేసుకోవడం వల్
కాబట్టి బాగానే ఉన్నాయి ఉద్యాన పంటలు అన్ని రకాల పంటలు ఇప్పుడు మనతో పండిస్తున్నారు తెలంగాణలో మనకు తక్కువ బాగా ఉద్యానవన పండుగ వచ్చేసి తెలంగాణ బాగా తక్కువ రాయలసీమ ఆంధ్ర బాగా ఎక్కువ రాయలసీమలో పెద్ద మొత్తంలో సాగు చేస్తున్నారు నేను రాయలసీమ వాళ్ళ ప్రోద్బలం తోనే నేను నేను కూడా ఉద్యానవన పండుగ వైపు మళ్ళీ నీటి తక్కువ కూలీల ఖర్చు తక్కువ మనకు పెట్టుబడి కూడా తగ్గుతుంది మనకు ఎక్కువ రోజులు పండుగ కాలం ఉంటుంది అలాగే ముఖ్యంగా మీరు అన్నట్లుగా ప్రకృతి వ్యవసాయం అనేది ఇప్పుడిప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీని ఉద్యమంలో తీసుకెళ్తూ ఉన్నారు ఇలాంటి తరుణంలో ఎవరైతే ప్రకృతి వ్యవసాయంలో సాగు చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఏ విధంగా మొదలు పెట్టారంటారు వాళ్ళు ప్రకృతి వ్యవసాయంలో ఎంతో కొంత వ్యవసాయంలో అనుభవం ఉండాలి కొంత ముఖ్యంగా మనం నీట్గా తయారైతే మన వ్యవసాయంలోకి వస్తే ఇది అయ్యే పని కాదు ఇది మన ముందు మొదటి నుంచి కూడా కొంత అనుభవం ఉంటే మన ప్రకృతి వ్యవసాయం ఈజీగానే చేయవచ్చు పెద్ద ఇబ్బందికర పరిస్థితి కాదు దీని పెట్టుబడి ఏంటంటే పెట్టుబడి బాగా తక్కువ దీని పెట్టుబడి ఓపిక ఎక్కువ కావాలి మనకు ఓపికతో చేసుకున్నది ప్రకృతి వ్యవసాయం బాగానే ఉంటుంది అన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి మనకు మనం పెద్దగా ఎక్కువగా మనం మార్కెట్ పోయి కొనే అవసరం లేదు మనకు పురుగు మందులు కానీ ఎరువు మందులు కానీ మన ఇంట్లో మన చుట్టుపక్కల మనకు దొరికే ఆకులు అలాలు ఆవు పేడ ఆవు మూత్రము ఇలాంటి ఒకటితో మనము పురుగు మందులు బల్ల మందులు తయారు చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇబ్బందికర పరిస్థితి ఏం లేదు పూర్తి రైతు అనేవాడు పూర్తి వ్యవసాయం మీదనే ఉండాలి ప్రకృతి వ్యవసాయంలో ఉంటే అయితే అయితే చాలా మందికి కూడా మనం ఎటువంటి ఆహారం తీసుకుంటున్నాం కూడా ఇప్పుడు రసాయనాలతో కూడిన ఆహారం తీసుకుంటున్నామా లేకపోతే ప్రకృతి వ్యవసాయం ద్వారా చేసిన ఆహారం తీసుకుంటున్నాం కూడా తెలియని పరిస్థితి కనిపిస్తోంది ముఖ్యంగా పండ్ల గూరగాయల్లో మనం ఎంతవరకు ప్రకృతి వ్యవసాయానికి సంబంధించిన ఆహారం తీసుకుంటున్నాం అని మీరు అనుకుంటున్నారు అసలు ఎందుకు మొదలు పెట్టాలి మనం ప్రకృతి వ్యవసాయం అసలు పూర్వకాలంలో అరవై డెబ్బై కాదు ఎనభై మంది ఏళ్ళు కానీ కళ్ళ కద్దాలి అవసరం లేదన్నట్టు బీపీ షుగర్ అనేది ఊళ్ళో ఒకటి కూడా నామమాత్రంగా కూడా లేదు ఈ మధ్య అది నైంటీ టూ రెండు వేల రెండు వేల పది వచ్చేసరికి ప్రతి కుటుంబంలో కూడా బీపీ షుగర్ ఉన్న పేషెంట్ లేని ఇల్లు అంటూ లేదు మన దగ్గర కారణం ఏంది మనం తినే ఆహార పదార్థాలు కూరగాయలకు హెవీగా వాడతారు పురుగు మందులు రసాయనిక మందులు అసలు కూరగాయలు కూరగాయల మీద వాడని మందులు వాడి అవి తెల్లారి దింపుకొని వాళ్ళ మార్కెట్కి వస్తారు అంటే మనం తాజాగా కలబడితే మనం తింటున్నాం మనం పళ్ళ తోటలు అంతే వరి అంతే కందిపప్పు అంతే ఆయిల్స్ అంటే నూనెల గురించి మనం చెప్పే అసలు నూనెలు వంద శాతం కల్తి నూనెలు బజార్లో దొరికేటివి చాలా పట్టుకు ఎక్కువ ఎక్కువ శాతం కల్తి నూనెలే ఉంటాయి అవన్నీ తింటున్నాం కాబట్టి ఆరోగ్యాలు బాగా దెబ్బతింటున్నాయి బీపీ షుగర్లు కీళ్ళ నొప్పులు కాళ్ళ నొప్పులు మోకాళ్ళ వ్యాధులు ఇవన్నీ కారణం మనం తినే ఆహార పదార్థం మీద మనం ప్రతి తినే పదార్థము మన శరీరం మీద దాని దాని ప్రభావం చూపిస్తుంది కాబట్టి ఆరోగ్యవంతులుగా బాగా లేకుండా బాగా జనాలు హెవీగా పనిచేయలేకపోతున్నారు బాగా కష్టపడి పనిచేయలేకపోతున్నారు ఏది కారణం ఏంటి శక్తి అనేది సనగిలింది మన సుల్తాన్ ఆరోగ్యంగా లేరు ఎవరు కూడా పైకి చూడడానికి చూడడానికి నీటి ఉండరు అంతే ప్రతి ఒక్కరు రోజు దగ్గర ట్యాబ్లెట్ వేసుకుని నిద్ర పోతలేదు కాలంలో రైటర్ కాలర్ రెడీగా ఉన్నారండి రాజేంద్ర నగర్ నుంచి నమస్తే గోపాలం గారు సార్ తో మాట్లాడాలండి మాట్లాడండి గోపాలం గారు సార్ నమస్తే సార్ నా పేరు డాక్టర్ ఏ గోపాలం నమస్కారం సార్ నాకు మావిడి తోట ఉందండి ఇక్కడ మల్కారంలో ఆ ఇప్పుడు పూత పూసే టైం కదా అవును ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయంలో పూత ఎక్కువ పూయడానికి ఏం చేయాలి ఎందుకంటే పూత నిలబడడానికి ఏం చేయాలి పూత పూత శల పూత బాగా పోయాలంటే ఫిష్ అమిన యాసిడ్స్ వాడాలి ఫిష్ అమిన యాసిడ్ కానీ ఎగ్ అమిన యాసిడ్ అని వాడాలి పూత బాగా పోయాలంటే హలో సార్ అంటేనండి చేపల ద్రావణం మనం కూడా తయారు చేస్తాం మనం చేపల ద్రావణం అని తయారు చేస్తాము దాన్ని తయారు చేసుకుని స్ప్రే చేసుకుంటే పూత బాగా వస్తుంది మనం పంచగవ్వ వాడుకుంటే పూత కాత బాగా నిలబడుతుంది కాయ సైజు బాగా పెరుగుతుంది నిల్వ శక్తి పెరుగుతుంది మనకు పంచగవ్వ స్ప్రే చేస్తే ఇది ఎలా తయారు చేస్తారండి చేపల ద్రావణం మనం ఒక కేజీ ఒక కేజీ చేప మొక్క శుభ్రంగా తీసుకొని మెత్తగా ముక్కలు చేసి ఒక కేజీ బెల్లంలో కలిపి కలపాలి దీన్ని లీటర్కు నాలుగు నుంచి ఐదు గ్రాములు వాడాలి ఇరవై రోజుల తర్వాత మనకు తయారవుతుంది ఇరవై రోజుల తర్వాత వాడుకోవాలి ఎన్ని రోజుల నిల్వ ఉంటుంది తడి అనేది తాకకూడదు రైట్ గోపాలం గారు ఒకవేళ మీకేమైనా ఇంకొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఏమైనా ఉంటే ఒక్కసారి అగ్రీకి సంబంధించి ముఖ్యంగా హెచ్ఎంటీవీలో కూడా యూట్యూబ్లో ఉంటుంది మీకు దీనికి కావాల్సిన ప్రిపరేషన్ కూడా అందుకే చూపిస్తూ ఉంటారు ఒకసారి మీరు చూడొచ్చు దాంట్లో గోత్రు అవ్వండి అలాగే ముఖ్యంగా హార్టికల్చర్ పంటలకు సంబంధించి కూడా తెలుగు రాష్ట్రాలు ఎటువంటి ప్రోత్సాహకాన్ని అందిస్తూ ఉన్నాయి ఇప్పటి వరకు ఇప్పుడు రైతులకు ప్రోత్సాహ రైతులకు ప్రోత్సాహకాలు కొన్ని రకాలు ఇస్తున్నాయి ప్రభుత్వాలు దాంట్లో కాదని నిజం అది ఇస్తున్నది కానీ రైతులకు సమయానికి అందాయి రైతు చేసుకుంటూ పోతే రైతు వంతు వాటి కోసం మేము ఎదురు చూడం కదా రైతులు గవర్నమెంట్ ఏదో ప్రోత్సాహం ఇస్తుందని ఎదురు చూడండి మేము చేసే పని చేస్తూ ఉంటాము కొన్ని రకాల పళ్ళ
రైట్ మరో కాలర్ రెడీగా ఉన్నారండి కమ్మ నుంచి నమస్తే వెంకటేశ్వర్లు గారు అవును మేడం వెంకటేశ్వర్లు గారు క్వశ్చన్ ఏంటో మనోహర్ చార్ గారిని అడగండి ఈ మొక్కజొన్నలో లెట్ట పొరుగు ఉంది ఆ ఈ మీరు మొగిల మన్ను పోయి అంటున్నారు మన్ను పోతే సచిద్దా నీరు పోతే సచిద్దా మట్టి ద్రావణం పోయాలి మొగిలో ఉన్న పురుకు మట్టిని ఒక ఇరవై కేజీల మట్టి తీసుకుని రెండు వందల లీటర్ల నీళ్ళలో బాగా కలిపి ఆ సుడులలో పోయాలి ఆ మట్టి ద్రావణాన్ని పురుకు మట్టి ద్రావణం పోతే ఎట్ట తెచ్చిందండి కెమికల్ పోతేనే సావట్లేదా అదే ఉన్న సమస్య అక్కడ మనకు బాగా మనం బాగా కెమికల్ బాగా నమ్మకం అనేది మనకు ఏర్పడదు బాగా కెమికల్ మీద ఆ మట్టి ద్రావణం అని ఆ మట్టి ద్రావణం అనేది పురుగు తినలేదు దాంతో చనిపోతుంది ఆరా మందక మనం ద్రావణం పలసేసిపోతాం కాబట్టి కిందికి గారిపోతుంది మొత్తము సుడిలో నిల్వ ఉండదు ద్రావణం అనేది కిందికి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి దాని మీద పైన ఒక పొర లాంటిది ఏర్పడుతుంది మనకు ఆ సుడిలోన మీరు కొద్ది మోతాల ప్రయత్నం చేయ మీరు కొద్ది మోతాల ప్రయత్నం చేయొచ్చు చూడండి మీకు అనుభవం వస్తుంది రైట్ అలాగే చాలా మంది రైతులు ఎక్కువ విస్తీర్ణంలో పంటలు వేసి అప్పటికప్పుడు నష్టపోతూ ఉంటారు అలా కాకుండా తక్కువ విస్తీర్ణంలో ముఖ్యంగా ఈ పంట మొక్కల్ని ఎలా వేసుకోవచ్చు లాభాలు ఎలా పొందొచ్చు వ్యవసాయం చేసేవాళ్ళు చాలా రకాలు వ్యవసాయం చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు వ్యవసాయం మీద ఆధారపడి ఆధారపడి బతికే కుటుంబాలు సొంత పొలం చూసి కొన్ని సొంత పొలం పోను కొంతమంది చాలా మంది కౌలు తీసుకొని పదుల వందల ఎకరాలు కౌలుకు తీసుకొని చేసేవాళ్ళ విధానం వేరు ఆ స్థాయిలో ఇబ్బందులు వస్తాయి మరి ఇరవై ఎకరాలు కౌలు తీసుకుంటే కౌలు భూములు పెరిగినాయి ఫర్టిలైజర్ ధరలు కెమికల్ ధరలు పెరిగినాయి ధరలు అందుబాటులో ఉన్నాయి ఎప్పుడు ఏ పంటకు ధర వస్తాయి అనేది మనకి ఏం అర్థమైంది లేదు కాబట్టి పెద్ద ఎత్తున నష్టాలు వస్తాయి మన సొంత పొలాన్ని మనం సొంతంగా ఇంటి వాళ్ళు కష్టం చేసుకుంటే పూర్వం వ్యవసాయం ఎట్లా ఉండంటే మేము ఇంటి నుంచి బయటికి ఎక్కడ ఏమిటికి పోయేది కాదు విత్తనాలు ఇంటివే మనకు చేసేవాళ్ళు ఇంటి వాళ్ళే ఎద్దులతో నరక కట్టేది అన్ని రకాలుగా ఇంటి వాళ్ళు ఉండేది ఇప్పుడు చేసే రైతులు లేరు ఇప్పుడు ఎద్దులు లేవు ఎద్దులు ఉన్నా ఆ అరక చేసేవాళ్ళు ఎవరు లేరు కాబట్టి బాగా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి పరిస్థితి ఇప్పుడు అందరం కూడా మనం నిలబడి చేయించే వాళ్ళం కానీ సొంతంగా చేసేవాళ్ళు లేకుండా ఈ కాలంలో కాబట్టి బాగా ఇబ్బంది లేదు సొంత సొంతంగా చేసుకునే కుటుంబాలు ఇప్పుడు కూడా బాగుపడుతున్నాయి వ్యవసాయంలో సో పక్క వాళ్ళని నమ్ముకోకుండా ఇంటి వాళ్ళు ఒకళ్ళు ఉండాలి ఉండాలి ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కటి కూడా బట్ ఇప్పుడు మనం పురుగు మందులు కొట్లకు పోతేస్తున్నాం విత్తనాలు తెస్తున్నాం మనము మనము కిరాయి పెట్టి ట్రాక్టర్లు స్ప్రే అలరు మందులు ఇలన్నీ మనం బయట నుంచి తెస్తున్నాం అలా కాకుండా మనం ఇంటిని కొంతనా వాడాలి శారీరక శ్రమ కానీ ఈ పెట్టుబడి కానీ తగ్గిస్తే మనం కొంత వ్యవసాయంలో పుంజుకోగలుగుతాం మనం రైట్ అండి కర్నూలు జిల్లా నుంచి కాలర్ రెడీగా ఉన్నారండి నమస్తే సత్యబాబు గారు నమస్తే మేడం సత్యబాబు గారు మనోహర్ చారి గారితో మాట్లాడండి సార్ నమస్తే చారి గారు నమస్తే నమస్తే అండి సార్ ఏంటి సార్ ప్రస్తుతం మేము వ్యవసాయంలో వరి వస్తున్నాం నది పక్కన ఉంది మా భూమి దాన్ని గచ్చలంబడి కానీ ఆ పంటలో కానీ ఉద్యాన పంటలు ఏమి వేసుకోవచ్చు మేము వరి వరి గచ్చలంబడా ఆ వరి గచ్చలంబడి అంటే రెడ్ సైల్ అండి మాది ఆ రెడ్ సైల్ ఆ ఆ కానీ అది నీళ్లు పెట్టే ఎక్కువ నీళ్ళ పట్టడం లేదండి లైట్ సైడ్స్ అవి సో దాని మనం ఈ ఉద్యాన పంటలు ఏం వేసుకోవచ్చు అలాంటి పంటలు మనము బొప్పాయి నాటుకోవచ్చు మనము గట్ల గట్లంబడి గాలి ఎక్కువ ఉంటుందండి అక్కడ గాలి ఎక్కువ ఉంటుందా సో దానికి ఏం చేయమంటారు సార్ గాలి ఎక్కువ ఈ మధ్యన కొంత కర్రలు వాడుతుంది కదా కర్రలు వాడుకోవాలి గాలికి వేరే పంట అంటే ఇప్పుడు జామ వస్తుంది కానీ జామకు మొక్క విడలుపై మళ్ళీ పంట నష్టం ఏర్పడుతుంది మిగతా దానికి బొప్ప అయితే స్ట్రేట్ గా పక్క పైకి పోతుంది కాబట్టి నీడ అనేది తక్కువ ఉంటుంది పంటలకు అంటే ఈ మామిడి కొబ్బరి కానీ మామిడి పెద్దగా ఉంటుంది మామిడి మొక్కలు చాలా పెద్దగా అయితాయి ఒక మూడు సంవత్సరాల తర్వాత వేరే పంటలు పండాయి మామిడి చెట్ల కింద వెరైటీలు చాలా ఉన్నాయి వెరైటీలు చాలా ఉన్నాయి ఒకసారి సంప్రదించండి మీ ఆర్టికల్చర్ వాళ్ళను మీ మీ ఏరియాకు ఏ మొక్కలు అనుకోవాలో వాళ్ళు చెప్తారు మీకు అది సో ఏరియాని బట్టి నేలను బట్టి నేల స్వభావాన్ని బట్టి కూడా మనం నేలను బట్టి మొక్కల మనకు వాతావరణ పరిస్థితులను బట్టి వాతావరణ మార్పులను బట్టి మనం మొక్కలు నాటుకోవాలి అన్ని రకాల పంటలు అన్ని ఏరియాలో పండ ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి పంటే పంటలు కానీ దిగుబడులు తగ్గుతాయి అయితే ముఖ్యంగా మనం ఈ తెలంగాణ ప్రాంతంలో చూసుకుంటే అసలు మీరు అన్నట్టు ప్రాంతాన్ని బట్టి మొక్కలు విత్తనాలని బట్టి కూడా అన్నిటిని బట్టి కూడా పంటలు పండడం అనేది ఉంటూ ఉంటుంది సో వీటి గురించి అసలు అంటే రైతులు ఎంతవరకు అవగాహన తెలుసుకోవాలనుకుంటారు మనకు కొన్ని పంటలు ఉష్ణ మండలం పంటలు ఉంటాయి 
కొన్ని పంటలు మనకు చలికి బాగా పెరిగే పంటలు ఉంటాయి ఈ చలికి పెరిగే పంటలు మామూలుగా గోధుమలు వెల్లుల్లి శనిగలు అవిసెలు కుసుమలు అనేది ఇప్పుడు మనం మన అక్టోబర్ నవంబర్లో వేసుకుంటాం అన్నట్టు అవి ఇప్పుడు వేసే కావాలన్నట్టు మరి ఇప్పుడు వేసవి కాలంలో మనకు మక్కతోనే అయితే మనకు వేసవి కాలంలో ఈ చెరుకు ఉష్ణ మండలం పంటని వరి ఉష్ణ మండలం పంటని ఇలాంటి పంటలు మనం వేసుకోవచ్చు అన్నట్టు మనం ఇప్పుడు హార్టికల్చర్ అయితే ఈ మనకు ప్రతి ఏ ఏరియా కానీ కొన్ని దినాలు వాతావరణ పరిస్థితులు ఖచ్చితంగా మార్పు ఉంటుంది శీతాకాలం ఎండ మనకి ఎండాకాలం వర్షాకాలం మూడు కాలం బట్టి మనం ఏ పంటలు అయినా వేసుకోవచ్చు మనం హార్టికల్చర్ రైట్ వెస్ట్ గోదావరి నుంచి కాలర్ రెడీగా ఉన్నారండి నమస్తే పాల్గొన గారు పాల్గొన గారు మాట్లాడండి మనోహర్ చారి గారి తోటి అడగండి మీ ప్రశ్న పాల్గొన గారు ఇప్పుడు వరిసేనమ్మ మాది వరిసేనికి మేము ఈ జీవామృతం ఇస్తున్నాం అది ఎకరానికి ఎన్ని ఎన్ని ఇవ్వాలని అడిగానమ్మా జీవామృతం ఎకరానికి ప్రతి మనం మన వీళ్ళు బట్టి పది నుంచి పదిహేను నెలలకు ఒకసారి ఇవ్వాలి ఎకరాకి రెండు వందల లీటర్ల జీవామృతం ఇవ్వాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఆకు ఆడు పోయి కొన్నామండి ఎలాగండి మళ్ళీ ఒక్కసారి అడగండి మీ ప్రశ్న ఏంటో ఆకు ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది పరిస్థితి అంటే మనము పంట పూర్తి పంట దశ కోత కోతకు వచ్చే దశ వరకు కూడా మనం పోషకాలు ఇవ్వాలి గింజ గింజ గట్టిపడే దశకు నారేసినప్పటి నుంచి గింజ గట్టిపడే దశ వరకు కూడా మనం ఒకళ్ళకి పోషకాలు అవసరము కాబట్టి ప్రతి వారం పరువులకు మన వీళ్ళు బట్టి జీవామృతము ఎకరాకు రెండు వందల లీటర్లు ఇవ్వండి ప్రతి ఎకరాకు సో వారానికి ఎకరాకి రెండు వందల లీటర్లు వారం నుంచి పది రోజులు సుమారు గింజ వచ్చే గింజ గింజ దశ వరకు ఇవ్వాలి గట్టిపడే వరకు రైట్ ఇంకా ముఖ్యంగా మనం చూసుకుంటే ఇప్పటి వరకు అంటే రైతులు పంట విధానంలో చాలా నష్టపోతున్నారు ముఖ్యంగా రసాయన రసాయనాలని వాడి నష్టపోతున్నారని కూడా అంటూ ఉన్నారు ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తే స్టార్టింగ్లోనే లాభాలు రావు కొద్ది కొద్దిగా భూమి అలవాటు పడాలి ప్రకృతి వ్యవసాయానికి మళ్ళీ అప్పుడు లాభాలు వస్తాయి అలాంటి రైతులు అంటే అలా బాధపడుతున్న రైతులకి మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు మనకు ప్రతి వ్యవసాయంలో ఇంతకుముందు మీరు అన్నది కొంతవరకు నిజం ఇంతకుముందు ఉండే రకం రెండు మూడు సంవత్సరాల నేల నాణ్యంగా కానీ తయారు కానీ చెప్పి ఇప్పుడు లేటెస్ట్ మోడల్ మనం అన్ని రకాల పద్ధతులు వాడినప్పుడు ఎంతో కొంత మూడుసారి దిగుబడులు సమానంగా వస్తాయి ఎక్కువ ఏడమ మరి ఎక్కువ రాకపోయినా కూడా రైతు నష్టపోయే పరిస్థితి రాదెట్టి పరిస్థితులు కూడా ప్రకృతి వ్యవసాయం రైతుకు అప్పులు కావు ఆత్మహత్యలు చేసుకునే పరిస్థితులు లేదు రైతుకి ఇంటి పరిస్థితులు కూడా ఎందుకంటే పెట్టుబడులు బాగా తక్కువ అవుతాయి ఇంటి మనుషులు కష్టం చేస్తారు కాబట్టి పెద్ద ఎత్తున మనకు ఇబ్బంది ఏర్పడాయి మొదటిసారి మనం అన్ని రకాల పద్ధతులు ఇప్పుడు చెవాన్ కూమి మెత్తడి కానీ పాలకర్ విధానం కానీ ఇట్లా మూడు రకాల పద్ధతులు ఉన్నాయి ఇవన్నీ రకాల మనం పంటలు పండిస్తున్నప్పుడు దిగుబడి మూడు సంవత్సరాలు కూడా వస్తాయి మనకు పెట్టుబడులు రైట్ మహబూబాబాద్ నుంచి కాలర్ రెడీగా ఉన్నారండి నమస్తే సోమన్న గారు సోమన్న గారు క్వశ్చన్ ఏంటో అడగండి ఏమన్నా లద్దె పురుగు ఉందా వేల దగ్గర ఒకసారి చూడండి ఒక వేల దగ్గర దోవు చూడండి నిమ్మటోడ్స్ త్రిప్స్ లద్దె పురుగు ద్వారా కూడా మొక్కలు చనిపోతాయి లద్దె పురుగు కూడా చనిపోతాయి లద్దె పురుగు కూడా మీరు అగ్నాశ్రమం డ్రిప్ ద్వారా వదలండి మిర్చీకి తగ్గుతుంది తగ్గిందా మరి మీరు అగ్నాశ్రమం మొదల దగ్గర పోయండి పంపుకు నవదలు తీసివేసి మొక్కల మొదల దగ్గర పోయేటట్టు పోయండి అగ్నాశ్రమం ఇప్పుడు రెండు సార్లు వస్తే మనకి ఏమైనా లద్దె పురుగు కూడా తగ్గుతుంది మనకు రైట్ అలాగే మామూలుగా చూసుకుంటే మనం మీరు అన్నట్టు జీవామృతం ఘన జీవామృతం అలాగే కుంటలు ఏర్పాటు చేసుకోవడం ఎకరాకు ఒక ఆవు గన ఉంటే ప్రకృతి వ్యవసాయం చాలా లాభసాటిగా వెళ్ళొచ్చు అంటున్నారు వెళ్ళొచ్చు ఒక ఒక ఆవు ఉంటే కనీసం పది ఎకరాలు మనం సిద్ధం చేసుకోవచ్చు మరి దాంతోపాటు మిగతా కొన్ని ఇంకా ఆవు లేకుండా కొన్ని వేసుకునే మనకు కొన్ని మనకు కషాయాలు ద్రావణాలు ఉన్నాయి ఆవు మూత్రం లేకుండా కూడా అలాంటివన్నీ కలుపుకుంటే ఎకరాకు మనం ఒక ఆవు ఉంటే ఒక పది ఎకరాలు ఈజీగా మనం వ్యవసాయం చేసుకోవచ్చు ప్రకృతి వ్యవసాయం కానీ చేసే వాళ్ళు ఓపికుండాలి వాళ్ళు పూర్తిగా రైతే ఉండాలి కంప్లీట్గా దాని మీద ఆధారపడితేనే మనకు వ్యవసాయం అవుతుంది అన్నట్టు ఓకే సో రసాయనాల వల్ల ఎంతవరకు ఇప్పటికీ నష్టం చేకూరుతుంది ప్రకృతి వ్యవసాయం ద్వారా వెళ్తే రైతు ఎంతవరకు లాభ లాభపడతారు ఇప్పుడు నేల అనేది బాగా రసాయనాలకు అలవాటు పడి రసాయనాలు వాడితే కూడా మనకు అది పంటలు పండిన స్థాయికి వచ్చింది మనకు అది బాగా మనకు రోజు రోజుకు రోజు రోజుకు బాగా పెరుగుతున్నది రసాయనిక మందుల వాడకం అనేది రోజు రోజుకు పెరుగుతున్నది మనం కూడా బాగా బాగా ఎక్కువ డోస్ చేసి మనం రైతులు పంటలు పండిస్తున్నాం ఈసారి పది బస్తాలు వేసి వచ్చేసారి పన్నెండు బస్తాలు ఇట్లా పెంచుకుంటూ పోతున్నాం అన్నట్టు నేలలో నాణ్యత అనేది లోపించింది కాబట్టి ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసుకుంటే నేల నాణ్యంగా తయారవుతుంది భవిష్యత్ తరాలు బాగా డెవలప్ అవుతాయి వాళ్ళక
భవిష్యత్ తరాలు ఒక మూడు నాలుగైదు సంవత్సరాలు మనం ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసినామంటే మూడు సంవత్సరాలు కనీసము తర్వాత పెద్ద పెట్టుబడులు పెద్ద రిస్క్ అనేది పెద్ద కష్టం అనేది అవసరం లేదు మనం విత్తనం వేసినామంటే ఆటోమేటిక్గా అది కొద్దిగా గొప్ప ఖచ్చితంగా పంట పెద్ద శ్రమ లేకుండా పంట పడుతుంది రైట్ అనంతపురం నుంచి కాలర్ రెడీగా ఉన్నారండి నమస్తే నరసింహారెడ్డి గారు నమస్తే మేడం నమస్తే నమస్తే చెప్పండి మాకు ఈ బత్తాయి తోటలో వేరే పంటలు పెట్టవచ్చు సార్ బత్తాయి తోటలో వేరే పంటలు నమస్తే చెప్పండి బత్తాయి తోటలో ఎక్కువ కలుపు ఎక్కువ పడుతుంది సార్ కలుపు కలుపు అవునవును ఇప్పుడు కలుపుకు మనకు లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు పవర్ వీడర్ వచ్చినాయి మనకు పవర్ వీడర్ వాడుకోవాలి కలుపుకు మధ్యలో పవర్ వీడర్ పవర్ వీడర్ పవర్ వీడర్ వాడుకుంటే మన కలుపు సమస్య తగ్గుతుంది మరి కలుపులకు మనం ఏం చేయలేము కెమికల్స్ వాడకూడదు కెమికల్స్ వాడితే మనకు గ్లైఫోసైట్ లాంటి మందులు వాడితే బాగా తిరుగుబడి తగ్గి బాగా ఇబ్బందికర పరిస్థితులు వస్తున్నాయి రైతులకు రైట్ అలాగే ముఖ్యంగా చూసుకుంటే మనం ఇంతకుముందు ఒకే ఎకరంలో ఎన్నో పంటలు కనిపిస్తూ ఉండేవి ఇప్పుడేమో పూర్తిగా ఒకే పంట మీద ఆధారపడుతూ ఉన్నారు ఇది ఈ దీనికి సంబంధించి రైతులు ఎంతవరకు మారాల్సిన అవసరం ఉందంటారు ఇప్పుడు మీరు అన్నారు ఇంతకుముందు ఒకటే పంటలో నాలుగైదు రకాల ఐదు రకాల పంటలు వేసేవాళ్ళం ఆ కాలంలో కొంతమంది రైతులు వేస్తున్నారు కొంతమంది రైతులు వేసేవారము ఒక రెండు ఎకరాల పంటలు వేసుకున్నప్పుడు కుటుంబానికి సరిపోయిన పంటలన్నీ మేము పండిస్తుకొని ఇంటి ఇంటి పద్ధతి ఇంటి ధాన్యం తినేది ఇప్పుడు మాక్సిమం ఎవరు కూడా తొంభై తొమ్మిది శాతం రైతులు ఇంటి ధాన్యం ఎవరు తినలేరు అంత ప్రతిదీ బయటికి వెళ్ళేవి కొనడం జరుగుతున్నది ఉదయం లేచిన బాటి నుంచి అంటే పంటలకి దగ్గరలో ఇల్లు ఉండేది ఇప్పుడు టీ కాఫీ నుంచి స్టార్ట్ చేసినామంటే ప్రతి ఒక్కటి బయటికి వెళ్ళి మనకు మనకు అన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు బయట నుంచి కొంటున్నాం అలా కొనకుండా రైతు అనేవాడు ఒక ఎకరంలో తన కుటుంబానికి అవసరపడే సరిపోయిన పంటలు నూనె గింజలు కానీ పప్పు ధాన్యాలు కానీ బియ్యం కానీ జొన్నలు కానీ చిరుధాన్యాలు కానీ మనం పండించుకోవాలి పండించుకొని రైతు అనేవాడు బాగుంటే మిగతా అన్ని బాగుపడతాయి ఈ రైతు రైతు అనేవాళ్ళు ఏదైనా ఒకటి రెండు పంటలు మాత్రమే వేస్తున్నారు మిగతా అయినా కొనుక్కొస్తున్నాం అన్నట్లు అవి బాగా బాగా రసాయన మందులతో తయారు చేసిన ధాన్యాలు అవి దాని నుంచి రైతులకు ఇబ్బంది అన్నట్లు రైట్ భువనగిరి నుంచి కాలర్ రెడీగా ఉన్నారండి నమస్తే సత్యనారాయణ గారు సత్యనారాయణ గారు అడిగింది మీ ప్రశ్న ఏంటి చెప్పండి చెప్పండి ఏంటి ఉప్పు నీడా ఇప్పుడు మీరు ఇంతకు ముందు మీరు ఏ పంటలు వాడుతూ వేస్తున్నారు వరిసేన పెట్టినప్పుడు జీవామృతంతో పాటు మనం ల్యాబ్ వాడాలి ల్యాబ్ అంటే మనము పాలతో తయారు చేస్తాం ద్రావణము పాలతో పాలతో తయారు చేసి దాన్ని జీవామృతం రెండు వాడితే చాలా వరకు తట్టుకుంటుంది నేను మన ఇంటి దగ్గర మనము తక్కువ ఖర్చుతో మనం తయారు చేసుకోవచ్చు నేను మీకు నెంబర్ చెప్తా మీరు తర్వాత కాల్ చేయండి నా నెంబర్ చెప్తా మీకు నేను ఎనిమిది తొమ్మిది ఎనిమిది తొమ్మిది ఏడు ఎనిమిది ఏడు ఐదు ఎనిమిది తొమ్మిది ఏడు ఎనిమిది ఏడు ఐదు రెండు మూడు రెండు రెండు ఎనిమిది తొమ్మిది ఏడు ఎనిమిది ఏడు ఎనిమిది ఏడు ఐదు రెండు మూడు రెండు మూడు రెండు రెండు రైట్ మీరు ఇప్పుడు కాల్ కట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్ కి చేయండి అప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి మీకు నెంబర్ చెప్పడం జరుగుతుంది అలాగే ముఖ్యంగా మనం చూసుకుంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇప్పుడు పంటల్లో అంతర్ పంటలుగా ఎటువంటి పంటను ఎంచుకుంటే పండ్ల మొక్కలు ఎదుగుతాయి అని అడుగుతూ ఉన్నారు మేలైన పంటలు మనకు చేతికి అందాలంటే ఎటువంటి మొక్కలు వేసుకుంటే మంచిది అంటారు సామాన్యంగా పళ్ళ మొక్కల్లో కొన్ని ఇంటర్ క్రాప్స్ కంపల్సరీ వేసుకోవాలి మనం ఈ బంతి లాంటి పంటలు వేసుకోవాలి బంతి వేసుకుంటే మనకు కొన్ని రోగ నిరోధక శక్తి అనేది ప్రధాన మొక్కలకు తగ్గుతుంది మనం బంతి వేసుకుంటే బంతి పసుపు కొన్ని చుట్టూ మనం కొన్ని మొక్క ధాన్యం పంటలు మొక్కలు మొక్క జొన్న కానీ జొన్న కానీ కొన్ని చుట్టూ మొక్కల కొన్ని ఆందాలు ఇట్లా కొంత తులసి మొక్కలు కొన్ని కలబంద మొక్కలు ఇలాంటి అక్కడక్కడ మనం నాటుకుంటే ప్రధాన పంటకు పురుగుల పెడదా తెగుల పెడదా తగ్గుతుంది మనకు 
మనం కాబట్టి మనం వేసుకోవచ్చు పంటలను బట్టి మళ్ళీ మార్పు వస్తుంది అంతర పంటలు అంటే మళ్ళీ వేరు విషయం అంతర పంటలు నీటి నీటి వినియోగం ఎక్కువ అవుతుంది అంతర పంటకు కాబట్టి అంతర పంటల వ్యవస్థ వేరు ఈ పురుగుల నివారణ పద్ధతి వేరు అన్నట్టు మళ్ళీ మన మామూలుగా అంతర పంటల్లో కూరగాయలు వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఆర్టికల్చర్ దేంట్లో అయినా కూడా తీగ జాతి కాకుండా మిగతా ఏవైనా మొక్క జాతి కూరగాయలు వేసుకోవచ్చు మనం ప్రధాన పంట కంటే ఎక్కువ ఎత్తు ఎక్కువ పెరిగిన పంటలు వేసుకోవాలి మనం ఇప్పుడు మన మామిడి పెట్టిన మామిడి మొక్క కంటే మనం వేసే పంట ఎక్కువ ఎత్తు పెరగకూడదు అలాంటి పంటలు వేసుకుంటే మనకు సరిపోతుంది మనకు రైట్ అలాగే ముఖ్యంగా మనం చూసుకుంటే ఈ అధిక వర్షాలు కానివ్వండి లేకపోతే అసలు వర్షాలే లేకపోవడం ఇలాంటి సమస్యలు ప్రధానంగా కనిపిస్తుంది అంటే కాలానికి అనుగుణంగా కూడా ఏది మన చేతికి అందట్లేదు అంటున్నారు రైతులు వీటి నుంచి రైతు ఎలా గట్టెక్కగలరు ఇప్పుడు మనం ప్రకృతిని మనం కాపాడలేదు మనం మనం దాన్ని కాపాడితే అది మళ్ళీ కాపాడుతుంది ఈ ప్రకృతి మనం పూర్తి నాశనం చేసినాం ఇది ఆఖరి దశకు వచ్చింది ప్రకృతి అనేది చెట్టు లేకుండా చేసినాం అడవులు లేకుండా చేసినాం మనము అన్ని తార్ రోడ్లు అంత కాంక్రీట్ జంగిల్ అంతా అయిపోయింది కాబట్టి బాగా వర్షాకాలం అనేది ఏ సీజన్లో ఏ దేని లక్షణం దానికి లేదు ఇప్పుడు కాబట్టి మనం మనం పెద్ద ఎత్తున ఇప్పుడు ప్రభుత్వం వారు పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాటు హరితారం ఏర్పాటు చేసిన పెద్ద ఎత్తున మొక్కలు వేస్తున్నారు ఇట్లా అందరము రైతుల అందరము ప్రభుత్వాలు అందరూ సహకరించి కష్టపడుతూ ఇంకో పది ఏళ్ళు కానీ ఈ వ్యవస్థ మారదేమో అనిపిస్తుంది మాకు ఇంకో పది ఏళ్ళ తర్వాత అయితే మళ్ళీ ఏదైతే వచ్చే అవకాశం ఉంది రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మనోహర్ చారి గారు ఈ రోజు ఉద్యానవన పంటల గురించి మాకు తెలియజేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో చూసారు కదా వ్యూవర్స్ మీరు కూడా ఉద్యానవ పంటల వైపు వెళ్ళండి మీ పంటతో పాటు ప్రజల ముఖ్యంగా హెల్త్ను కూడా కాపాడగలుగుతారు ఇది వాళ్ళ నేల తల్లి కార్యక్రమం మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం హెచ్ఎంటీవీ అగ్రీని ఫాలో అవ్వండి స్టేట్ ఇన్ టు హెచ్ఎంటీవీ